Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार स्वागत है आपका टेक्स्ट पर और मैं हूं आपके साथ आर्शिदुआ आज हम बात करेंगे हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की कौन कौन सी जॉब है तो सबसे पहली जॉब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ठीक है इसमें सैलरी रहेगी आपकी ट्वेंटी लैख पर एन ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्राइटेरिया है इसमें कि कैंडिडेट्स के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में मतलब इंजीनियरिंग के एक रेलेवेंट ट्रेड में आपकी ग्रेजुएशन uh, हुई हुई होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और अब फाइव ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम भी चल जाएगा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में सिक्सटी मार्क्स के साथ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम होगा आपका गेट का गेट एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू राउंड होगा ठीक है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज भरत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी 18 लाख पर एन ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही रहेगी आपकी कि आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में या फिर फाइव ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स की डिग्री या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री डुअल डिग्री भी चल जाएगी और आपके मार्क्स होने चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स इससे कम हुए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे सिक्सटी मार्क्स होना रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इम्पोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम आपका होगा गेट एग्जाम और फिर इंटरव्यू राउंड होगा ठीक है नेक्स्ट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी 18 लाख पर एन ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास कैंडिडेट uh, के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में मास्टर्स की डिग्री भी चल जाएगी डोल डिग्री भी चल जाएगी जो पहले सारी चीजें थी वही सब इसमें भी हैं। 60 परसेंट मार्क्स होना जरूरी है एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी सेवनटीन लैक्स पर एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में डोल डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 60 परसेंट मार्क्स के साथ एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और फिर इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसमें सैलरी रहेगी आपकी सेवनटीन पॉइंट सिक्स पर एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फिर वही है इसमें भी बैचलर्स की डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में डोल डिग्री भी चल जाएगी मास्टर्स की डिग्री भी चल जाएगी इंजीनियरिंग फील्ड में लेकिन 60 परसेंट मार्क्स होना जरूरी है ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम होगा इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी 15.20 पॉइंट ट्वेंटी लैक्स पर एन एम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में मास्टर्स की डिग्री भी चल जाएगी डोल डिग्री भी चल जाएगी 60 परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है 60 परसेंट मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन की डिग्री में इंजीनियरिंग की फील्ड में इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ट्रेड ठीक है कोई से भी ट्रेड नहीं पर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए डिग्री ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी 15.17 सॉरी 15.17 पॉइंट लैक्स पर एन ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स की डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में टेक्नोलॉजी फील्ड में फाइव ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स की डिग्री चाहिए डोल डिग्री भी चल जाएगी मास्टर्स uh, की डिग्री भी चल जाएगी ग्रेजुएशन की भी चल जाएगी पर आपके मार्क्स होने चाहिए सिक्सटी परसेंट ठीक है सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा 
नेक्स्ट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें सैलरी रहेगी आपकी फिफ्टीन लैक्स पर एन एम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में या फिर मास्टर्स की डिग्री भी चल जाएगी और आपकी डोल डिग्री भी चल जाएगी सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम होना रिटर्न एग्जाम होगा आपका गेट एग्जाम और इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सैलरी रहेगी इसमें आपकी ट्वेल्व लैक्स पर एन एम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स की डिग्री चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए और बाकी आपकी मास्टर्स की डिग्री भी चल जाएगी डोल डिग्री भी चल जाएगी इंजीनियरिंग फील्ड में इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होना इंपॉर्टेंट है ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और इंटरव्यू राउंड होगा फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज भाबा अटोमिक्स रिसर्च सेंटर सैलरी रहेगी इसमें आपकी 11.40 पॉइंट फोर जीरो लैक्स पर एन एम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और फिर आपका होगा इंटरव्यू राउंड फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैलरी की बात करें तो इसमें टेन लैक्स पर एन एम आपकी सैलरी रहेगी एजुकेशन आपको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम होगा गेट एग्जाम और फिर आपका होगा इंटरव्यू राउंड और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब अब ये है अदर जॉब्स ठीक है तो इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे फाइव थाउजेंड ठीक है बेसिक रहेगी आपकी स्टार्टिंग मतलब ठीक है इसमें आगे आपकी बढ़ती रहेगी बाकी जो बेसिक है और गवर्नमेंट अलाउंसेस भी आपको मिलते रहेंगे पर जो बट जो बेसिक है वो रहेगी आपकी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए ट्वेंटी वन टू फोर्टी ईयर्स ट्वेंटी वन टू फोर्टी ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और बैचलर्स की डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की फील्ड में ठीक है नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट एग्जाम होगा इंटरव्यू राउंड होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज एन टेक्निकल असिस्टेंट इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे लेवल सिक्स पर बेसिक पे रहेगी आपकी थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है बेसिक स्टार्टिंग बाकी आपको जो गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो कंपनी पे डिपेंड करता है ठीक है पर जो स्टार्टिंग आपकी रहेगी बेसिक पे वो रहेगी थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए आप टू थर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं साथ ही आपको चाहिए फर्स्ट क्लास या फिर इक्वलेंट ग्रेड इन बी बीटेक या एम में इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट होगा इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज पी डब्ल्यू डी असिस्टेंट इंजीनियर पी डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू डी असिस्टेंट इंजीनियर सैलरी रहेगी इसमें आपकी बेसिक पे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है आगे बढ़ती रहेगी पर जो बेसिक है वो रहेगी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट आपकी रहेगी एटीन टू थर्टी थ्री ईयर्स अठारह से एटीन uh, से थर्टी थ्री ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं Uh, साथ ही आपको बी या बी टेक में आपको चाहिए डिग्री ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट इज आरआरबी जूनियर इंजीनियर ये आपकी आती है रेलवे के अंडर जॉब ठीक है इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी बेसिक पे थर्टी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 18 टू 33 इयर्स तक की एज 18 टू 33 थ्री 18 टू 33 थ्री ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं साथ ही आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपकी डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ठीक है फिर फर्स्ट एंड सेकेंड दो टेस्ट होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा तो ये थी हमारी जॉब्स ठीक है 
हम और ऐसी जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार